kuondoka kwenye television yako tunapatikana kiganjani mwako ambapo ukiele kama una simu janja tunaita smartphone nenda kwenye play store uh, pa kuwa app yetu ya TBC live na utatupata uh, moja kwa moja kabisa kwa upande wa television pamoja na redio tuanze taarifa yetu ya habari ambapo uh, upungufu wa madaktari katika kituo cha afya Um, halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe umetajwa kuhatarisha usalama wa wagonjwa kutokana na madaktari waliopo kufanya kazi usiku na mchana. Hayo yamebainishwa na madiwani katika kikao cha baraza la halmashauri ya mji wa Makambako ambapo wameomba kuongezwa kwa madaktari ili kuwasaidia wagonjwa wanaofika hospitalini hapo kupata matibabu ya uhakika. Taarifa zaidi na tatu Abdala baadhi ya madiwani kutoka kata za Kitandililo na diwani wa viti maalum halmashauri ya mji wa Makambako mkoa ni Njombe wanawasilisha kilio cha uhaba madaktari katika kituo cha afya cha halmashauri ya mji wa Makambako pamoja na kuwa hii ni hospitali ya, ya inajulikana ni kituo cha afya basi tuombe uwezekano wote mkurugenzi utakaoona unafaa kutuongezea madaktari ili waweze kufanya kazi. TBC imemtafuta mganga mfawidhi wa kituo hicho Dr. Kesha Mgunda ambaye anakiri kuwepo kwa tatizo hilo huku akiungwa mkono na mganga mkuu wa mashauri mji wa Makambako Ernest Kiyungu. Tunafikia kipindi sasa tunakuwa kama tuna tunaonea hata sisi huruma kwa sababu mtu anaingia asubuhi bila hata kwenda kupumzika atakuwa tena itwe kazini. Kwa sasa hiyo inasababisha watu wa wapate shida sana jinsi ya kutoa huduma. Tatizo kubwa pale ni upungufu wa madaktari. Na kilicho tokea ni kwamba madaktari wengi wamehama. Tukianza kuanzia Januari mpaka sasa ni madaktari watano wamehamishwa na stamiseni. Hiyo ni hasara kubwa sana kwetu. Eh? Na pigo la mwisho kama imesema mkugenzi watatu kwa mpigo katika kipindi cha mwezi mmoja wamehamishwa. Kwa hiyo lazima pale ile kama au ile roster au zile shifti za madaktari kwa asubuhi, mchana na usiku lazima kidogo zinakuwa na 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 zinakuwa na 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 na, 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 na kidogo. Mwenyekiti wa baraza la madiwani na mashauri wa mji Makambako Hanana Mfikwa amewataka madaktari waliopo kushirikiana na kufanya kazi kwa juhudi katika kipindi ambacho halmashauri inaendelea kushughulikia tatizo hilo. Nikiripoti kutoka halmashauri ya mji wa Makambako, mimi ni tatu Abdawa wa TBC. Mwenyekiti wa miradi ya vizuri mkoa Iringa Umuvita Filemon Kisinini amesema kukosekana kwa wakalimani wa lugha za alama kwa watu wenye ulemavu wa kusikia na kuzungumza katika maeneo ya mahakama na polisi kumesababisha kundi hilo kukosa haki zao. Kisinini amesema hayo kwenye mafunzo ya lugha za alama kwa maafisa wa polisi magereza pamoja na mahakimu kutoka wilaya za mkoa Iringa yaliyofanyika mjini Iringa. Taarifa zaidi na Irene Mwakalinga. Uh, sisi vizuri tunapata changamoto sana tunapata shida nyingi sana lugha ya alama ambayo hutumiwa na watu wasiosikia na kuongea inajulikana kwa watu wachache ambapo mahakama nyingi na vituo vya polisi karibu vyote mkoa ni Iringa havina wakalimani wa lugha hiyo Filemon Kisinini ambaye ni mwenyekiti wa Umi Vita ni miongoni mwa waliopigwa na polisi baada kukamatwa akidhaniwa kuwa na kiburi kumbe hawezi kuzungumza kwa sababu polisi mara nyingi wanawakamata viziwi lakini sasa mawasiliano yanakuwa magumu hmm? na viziwi wanashindwa namna ya kutoa maelezo vizuri polisi wanafiki kwamba uh, viziwi hao labda ni, ni, ni viburi wa kiburi kwa kuna watumia nguvu sana ili waweze kujieleza na wanawapiga wanawapiga wanawaumiza Kisinini amesema ameanzisha mradi wa kuwafunza maafisa wa vyombo vya dola lugha ya alama ili kurahisisha mawasiliano kwa wale mavu kupata haki zao. Kwa sasa tumeamua kuanzisha mradi huu uh, kuweza kutatua changamoto hizo za mawasiliano uh, kati ya vyombo vya usalama uh, na ulinzi. Edward Mfolo ni hakimu mkazi wa mahakama ya wilaya ya Mufindi amekiri kutoa hukumu ya kumwachia huru mshtakiwa udhalilishaji wa mtoto kutokana na mtoto huyo kuwa mlemavu wa kuongea na kusikia mtoto ambaye alibakwa yule mtoto alikuwa ni kizuri na bahati mbaya sana yule mtoto alikuwa hajauzulia mafunzo ya lugha za alama kwa hiyo mwisho wa siku tukashindwa kabisa ku, 
eh, kuweza eh, kutoa haki yake kwa sababu tu akifungua mafunzo hayo mkuu wa wilaya Kilolo Asia Abdala ameshauri kuwepo walau na mkalimani mmoja wa lugha za alama katika makao makuu ya wilaya ya jeshi la polisi mahakama na magereza hakama kukawa na mkalimani mmoja angalau kila wilaya yule mkalimani kukiwa na issue ya watu wenye mahitaji basi atakuwa anatembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili tuweze kufanya kazi hii iwe rahisi na hao tuweze kuwafikia bila shida Airi ni mwakalinga, TBC, Iringa. Na mtazamaji wa TBC wani habari ya kutoka Iringa inatupa wasa wa kupata tafakuri baada ya habari. Tukirejea, tutaendelea kutakuwepo pia na uchambuzi juu ya ushindi wa raisi wa Zimbabwe. Tafakuri baada ya habari kila ifikapo Agosti Mosi ya kila mwaka huwa ni mwanzo wa wiki ya unyonyeshaji duniani kama inavyoainishwa na umoja ya mataifa na umoja ya mataifa umechukua hatua hiyo kutokana na umuhimu wa unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto kwa kifupi faida zitoka nazo na zoezi hili la unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwenda kwa mtoto ni nyingi kwa mfano Mosi Muda mfupi tu baada ya kuzaliwa mtoto mchanga anapaswa kunyonyeshwa maziwa ya mwanzo kabisa ya mama ambayo kwa mujibu wa wataalamu yanadawa ama kinga kwa watoto dhidi ya maradhi mbalimbali Pili maziwa ya mama ni chakula chenye virutubisho vyote muhimu kwa ajili ya makuzi ya mwili na akili pia Ni kutokana na sababu hizo za awali Wataalamu hao hao wa afya wanasisitiza kwamba mtoto anapozaliwa tu anatakiwa kunyonya maziwa ya mama peke yake bila ya kulishwa chakula kingine cha aina yoyote ile kwa muda wa miezi sita. Kwa ni maziwa ya mama yanatosheleza mahitaji ya mtoto huyo kwa kipindi hicho cha miezi sita. na tunaambiwa kwamba kitendo cha kumpa mtoto mchanga chakula kingine akiwa hajafikisha miezi sita inamweka mtoto huyo katika hatari ya kuambukizwa maradhi yasiyoambukiza ama maradhi ya kusendeka na hususan kisukari kwani mwili wake hauna uwezo wa kumengenya chakula hicho kigumu isipokuwa maziwa ya mama peke yake mara nyingi jamii zetu zinajijengea dhana potofu kuwa eti jukumu la kunyonyesha mtoto ni la mama peke yake Imani hii sio kweli hata siku moja. Wajibu wa kumnyonyesha mtoto umo mikononi mwa wazazi wote, mama na baba. Wakati mama akimnyonyesha mtoto, baba naye akiwa ni mzazi, analazimika kumwezesha mzazi mwenzake yaani mama apate lishe sahihi itakayomwezesha kutoa maziwa mengi na bora kwa ajili ya mtoto wao na sio vinginevyo. Wajibu huu uko mikononi mwa pande zote mbili kutokana na hali hiyo basi swala la unyonyeshaji huwaunganisha zaidi baba, mama na mtoto wao. Hata hivyo licha ya ukweli kwamba unyonyeshaji kwa ujumla ni wajibu wa wazazi kumpa mtoto wao haki yake ya kwanza kabisa, haki ya kuwa hai. Lakini katika miaka ya hivi karibuni tunawashuhudia baadhi ya wazazi hususan baadhi ya kina mama wakitenda yasiyotarajiwa. Ikiwa ni pamoja na kutokuwa tayari kuwajibika kuwanyonyesha watoto wao kwa muda ambao mtoto huyo anastahili kupatiwa haki yake hiyo ya kunyonyeshwa. Kwa kisingizio, eti wanakwenda na wakati. Kuwa eti wanataka kuendelea kuhifadhi maumbo yao ya ujana. Lakini mama kama hao wanyonyesha watoto wao kwa muda mfupi mno, hatua ambayo husababisha watoto hao kupata maradhi mbalimbali ya kimwili na kiakili ikiwemo utapia mlo. Ukatili kama huo huweka rehani uhai wa watoto na hata kuingiza jamii na taifa kuwa na watu wasio na afya. Jamani jamani, tusifanye hivyo. Tupende tusipende. Hata huo ujana una mwisho. Waswahili wanasema hima fahima. Jua mara zote uchomoza mashariki. Ufika utosini na hatimaye kuzama magharibi. Ni hivyo tu. Wazazi, 
tuwajibike kwa kuwapatia haki watoto wetu haki ya kuwa hai na wenye siha nzuri kwa kuwanyonyesha tuwanyonyeshe watoto wetu ipasavyo kwa manufaa ya watoto wenyewe familia jamii na taifa kwa ujumla hasa tukizingatia kwamba hakuna familia jamii wala taifa linaloweza kusonga mbele huku watu wake wakiwa ni wadhaifu kimwili na kiakili tunyonyeshe watoto wetu na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo Kaja kisema wakati mali yako inaliwa kaka. Inaliwa? Na nani? Kwa macho yangu nimeona mkeo anaingia nyumba ya jirani pale vile. Mkeo wangu? Mimi? Amekosa nini? Angalia mali nyumba nimemjengea kila kitu. Kaka, mimi mwenyewe kama unavyo unajua kaka sina la moyo. Nikasema lazima nije nikwambie kaka. Hebu twende. Twende. Twende twende. Maana leo nisika kuua mtu. Mama Jose. Hey. Vita yangu iko wapi? Ipo kabatini hujaiona? Shemeji. Hey, Asante sana. <laughs> Sia ni usijali Shemeji. Nisikie kwa nyumbani muda wote nakaribishwa. Eh. Afasali mume wangu umekuja. Maana uje angalie chochote cha wenzetu jinsi kilivyo. Na wewe naona utatengeneza cha kwetu. Maana mimi nimechoka kuja kwa watu. Ina maana shemeji uifata choo hapa. Anajua mwenye choo chetu kilivyo. Ni mwanangu. Ni maana nyumba yote vile ilivyokuwa nzuri ndugu yangu umeshindwa kujenga choo. Bas twende nyumbani. Twende nyumbani. Usichukulie poa. Nyumba ni choo. Siku kuu ya wakulima na nenane mwaka 2018. Waziri wa kilimo mheshimiwa Dr. Charles Tizeba anautangazia umma na wakulima, wafugaji, wavuvi na wadau wote kwamba maadhimisho ya siku kuu ya wakulima maarufu kama nane nane mwaka 2018 kitaifa yatafanyika katika viwanja vya Nyakabindi mkoa ni Simiu kuanzia tarehe mosi Agosti 2018 hadi tarehe nane Agosti 2018 aidha maonesho haya pia yatafanyika katika viwanja vya John Mwakangale mkoa ni Mbeya kanda ya Nyanda za Juu Kusini uwanja wa Temi mkoa ni Arusha kanda ya Kaskazini uwanja wa Mwalimu Jai Kainyerere mkoa ni Morogoro kanda ya Mashariki uwanja wa Nyamuhongolo jijini Mwanza kanda ya Ziwa Magharibi uwanja wa Ngongo Manispaa ya Lindi kanda ya Kusini uwanja wa Nzuguni jijini Dodoma kanda ya Kati na uwanja wa Fatuma Mwasi mkoa ni Tabora kanda ya Magharibi Kaulimbiu ni wekeza katika kilimo mifugo na uvuvi kwa maendeleo ya viwanda. Wadau wa sekta za kilimo, waoneshaji na umma wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi. Katika jambo Tanzania awamu ya pili baada ya kupata taarifa habari iliyosomwa na bibi Evumilia Mwasha na tafakuri ya siku ya leo. Tunaendelea na awamu ya pili ya jambo Tanzania punde tutakuwa na mkuu wa mkoa Ruvuma Christina Mdeme tutaongelea mengi kuhusiana na maendeleo ya mkoa huo na changamoto za mkoa huo lakini tunayo mengi ambayo tumekuendelea hii leo kama unakumbuka ni kwamba usiku wa kuamkia leo mshindi ametangazwa nchini Zimbabwe Rais Emerson Mnangagwa ametangazwa kuwa mshindi kwa asilimia 50.8 akimshinda Nelson Chamisa kwa asilimia 44.6. Ukiangalia kura zilizopigwa, e, watu hao wametofautiana kama kula laki tatu tu. Kuwe mpata laki mbili na milioni mbili na laki nne mwenzake milioni mbili na laki moja. Mchuano ulikuwa mkali kweli kweli. Kuna vyama vingine hapa chini kama MDC e, MDC T kuna MDC Shangarai ndio hii yeah. ya Emerson kuna yeah. MDC nyingine Sasa. ya wale walioasi mm. na kuna vyama vingine vidogo vidogo basi tumsikilize mchambuzi Israel Sostenes huyu ni mhadhiri wa chuo cha diplomasia akielezea kuhusiana na, na ushindi wa mnagangwa na uchaguzi kwa ujumla na hali ya mambo ilivyokuwa imejipambanua katika kampeni na hata huko nyuma kulingana na mambo ambayo yametokea ndani ya taifa la Zimbabwe e, baada ya kuondolewa madarakani ofisi wa taifa hilo mzee Robert Mgabe hiyo e, hali ilitarajiwa na wengi ilitarajiwa na wengi kwa nini kwa sababu ukiangalia hata vyama shindani ambao vilikuwa vinaonekana kama vingeweza kutoa changamoto kwenye uchaguzi huo 
vilikuwa havijajikita mizizi kwa muda wa kutosha na vilikuwa havina ile hali ya uh, kufungamana kushikamana na Wazimbabwe kwa muda mrefu na ukiangalia hata pengine sera ambazo kwa sehemu kubwa ambazo walikuwa wanazibeba kama kujinadi kwa ajili ya kushawishi wananchi wa Kongo mkono unaweza ukaona kabisa zilikuwa zinaonyesha kwamba Emerson Mnangagwa na cha PF walikuwa na nafasi kubwa sana kuendelea kutawala dola ya Zimbabwe. Aa, ni pongezi kwanza kwa Emerson Mnangagwa kulingana na juhudi aliyoyonyesha kwa muda mfupi aliyochukua nchi kwa kwa pili cha mpito na kwanza ni uungwana aliyoonyesha kwa sababu mara baada ya kuwa amerejeshwa kutoka uhamishoni alipokuwa amekimbia baada mara baada kwa amepewa madarakani kama makamu wa rais wa Robert Mugabe hapo nyuma watakumbuka kwamba kimsingi yeye mwenyewe baada ya kujeshwa akawa amekiri kwamba atayongoza nchi kwa cha mpito tu kumalizia huti muda ambao ulikuwa ni muhula wa kawaida wa kikatiba ambao mzee Robert Mugabe angeweza kumalizia na akasema kwamba anaruhusu uchaguzi ufanyike na moja kwa moja wengi wangetazazimia kwamba pengine angeweza kutaka kuiongoza nchi katika mazingira giza giza kwa maana kwamba achukue muda mwingine mrefu lakini akaonyesha ungwana nafikiri hilo akaonyesha ungwana kwamba anataka uchaguzi ufanyike kwa kipindi cho kama muhura tu wa kikatiba ulivyo kwa hiyo ni pongezi ni pongezi na pongezi hizo tunapaswa kama wachambuzi na kama wapenda demokrasia na wapenda amani na umoja katika bara Afrika tuweze kupongeza kwa ushindi huo na ulikuwa umeshaji pamoja toka mwanzo kama umeweza kuwa hivyo kulingana nini kulingana na changamoto ambazo zinakabili pengine zanu PF na hata washindani wake na hata mzee Robert Mugabe ambaye huko nyuma alikuwa ameshapoteza hali fulani ya uongoaji mkono na hata mataifa ya nje ambayo ni wadau wa maendeleo wa bara Afrika na hata pia wa Zimbabwe wenyewe wa kawaida tu ndani ya Zimbabwe walikuwa wana maisha magumu kulingana na sera za ndani kwa maana sera za uchumi namba ni Israel Sostenes huyo ni mwaziri wa chuo cha diplomasia akizungumza kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Zimbabwe ambapo mshinde amepatikana vumilia tofauti na tulivozoea uchaguzi umeenda kwa amani utulivu licha ya kwamba huwa hazikosekani e, prukushani mm. moja mbili tatu kwa sababu mm. si kila mtu huwa anafurahishwa na matokeo, matokeo. Mm. Mm. kwa hiyo prukushani zilikuwepo Aa, na lakini toka jana usiku walipotangaza matokeo ba, mpaka sasa hivi bado hayajaripotiwa kama kuna prukushani nyingine kwa hiyo inshala kutaendelea kuwa na utulivu mbozi kataa Ha, na vyombo vya magharibi wenyewe huwa wanaangalia upande wa pili wa shilingi. Mm. Nani kapigwa Kama nani kawaida. Ha, <laughs> tu tuombe dua Zimbabwe, tu mm. maisha endelee maana ni marafiki zetu wa muda mrefu. Mm. Ni naye mkuu wa mkoa wa Ruvuma sasa, Christina Mdeme. Tunaongelea masuala mengi hususan maendeleo katika mkoa huo wa Ruvuma. Ruvuma ni miongoni mwa mikoa ambayo iko pembezoni na imepakana na msumbiji eh, kwa hiyo ni mkoa ambao pia una changamoto zake kutokana kwamba uko katika eneo la mpaka mengi tutazungumza mheshimiwa habari asubuhi na karibu sana asante mm, nini kutoka Ruvuma <laughs> ili tujue kabisa Ruvuma ni vitu mdeme alikuwa Dodoma tulikuwa naye muda mrefu sana pale <laughs> alikuwa ah maondoka kabla ya ya kwa hiyo na bahati ukitoka Ruvuma ukienda mkoa mwingine Ruvuma itakuwa jiji <laughs> naam hebu tupe kwa mtasari mkoa wa Ruvuma mtanzania pengine anataka kujua mkoa wa Ruvuma ni mkoa uno kwa kazi wangapi unajishughulisha na kilimo kipi na vitu kama hivyo kwa mtasari tu Mm. Asante sana. Mkoa Ruvuma ni kati ya mikoa mikubwa ya Tanzania bara. Mm. Mkoa Ruvuma unapatikana nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Mkoa Ruvuma una wakazi zaidi ya milioni moja na laki tatu. Mm. Na 
ni mkoa ambao Mungu ameubariki. Ni mkoa ambao Mungu ameubariki ambao una fursa nyingi ndani ya mkoa na una wakazi wazuri wa karimu na wachapakazi na wenye umoja na mshikamano. Mhm. Tuangalizie fursa umesema ni nyingi. Ni kama zipi? Kwanza Ruvuma ni mkoa wa kilimo. Mhm. Ruvuma imebarikiwa kuwa na hali ya hewa nzuri na vile vile Ruvuma imebarikiwa kuwa na ardhi nzuri. Hivyo mkoa wa Ruvuma una fursa nyingi zikiwemo fursa za kilimo, fursa za kibiashara na vile vile fursa za ufugaji na mm. za uvuvi na fursa za utalii. Mm -hmm. Nikianza na fursa fursa za kilimo. Mm -hmm. Mkoa wa Ruvuma una mazao matatu ya kimkakati. Ya hasa ya kibiashara nikianza na zao la korosho, zao la kahawa mm. na zao la tumbaku. Haya ni mazao ya kibiashara. Lakini zao lao kubwa kabisa ndani ya mkoa wa Ruvuma ambalo linasimama lina sehemu mbili chakula na vile vile biashara mm. na mahindi mm. ndio mm -hmm. tuangazie sasa hizi fursa ni nyingi kama mkoa mnajivunia kipi katika mafanikio katika utekelezaji hasa wa majukumu yenu kama wawakilishi wa serikali kwanza niseme tunajivunia sisi sana sana Ruvuma kwa uongozi mzuri wa serikali ya wami ya tano mm. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akisupport na kuhakikisha kwamba sekta hii ya kilimo inasimama mm. ndani ya mkoa wa Ruvuma. Amekuwa akihakikisha kwamba na sisi wasaidizi wake ambao tuko kule tunatekeleza, tuhakikisha kwamba sekta ya kilimo inasimama kwa lengo la kumkomboa mkulima kuanzia ngazi ya familia mpaka ngazi ya taifa. Kwa mantiki hiyo sasa kwa sababu serikali imekuwa ikisimamia swala hili na hasa kisha kwamba mkulima anapata pembejeo kwa wakati na kwa muda mwafaka na pembejeo iliyo bora zikiwemo mbegu bora na vile vile anapata huduma ya ugani kwa wakati ili kisha kwamba sekta ya kilimo inasimama na kwa mantiki hii sasa uzalishaji umekuwa kwa mfano nianze tuna zao la mahindi uzalishaji umekuwa kiongezeka mwaka hadi mwaka mm. mwaka 2016-17 kwa mfano nichukulie kwa zao la mahindi Tuzalisha tani laki nane na sabina nane elfu na miambili shina tani. Lakini kwa mipango bora na thabiti ya sirikali ya onya tano. Mwaka fumbi na kuna seba kuna nane. Uzalishaji umaongezeka na mwaka huu tunategemia kufuna zaidi ya tani laki tisa, thalathina tatu elfu na miambili thema nane. Na hivi tunafo ungea leo. Zaidi ya tani laki nane na kumina seba elfu zimesha fuma. Na badu uvunaji unaendelea. Zinaenda hapi? Soko lipo? Soko lipo sasa sisi serikali ni jukumu letu mm. kuhakikisha kwamba zao la mahindi linapata soko. Mm -hmm. Na hasa katika kuweka mazingira bora mm -hmm. ya kibiashara. Mm -hmm. Na hasa katika kuongeza thamani. Mm -hmm. Kuongezea thamani zao la mahindi. Mm -hmm. Kwa kuweka mazingira bora ambayo yatamsaidia mm -hmm. mkulima aweze kupata soko. Uh -huh. Kwanza uh -huh. ni kuweka vivutio vya viwanda. Uh -huh. Tunawakaribisha wawekezaji mbalimbali kuanzisha viwanda ndani ya mkoa wa Ruvuma ambao vitasaidia kuongeza thamani ya zao la mahindi. Uh -huh. Na vile vile serikali imefungua mipaka sasa ya uzaji wa zao la mahindi. Uh -huh. Lakini vile vile tunamsaidia mkulima awe na uhifadhi mzuri maka ma, mahindi pia yanahitajika ya hifadhiwa wakati akisubiri kupelekwa sokoni mm -hmm. kwa hivyo tunamfundisha mkulima kuwa na elimu sahihi ya uhifadhi wa mahindi na vile vile mkulima kutumia mbegu bora ili aweze kupata mahindi yaliyo bora sasa hivi tunavyoongea serikali inajenga vihenge na magala pale mjini Songea ambapo vitasaidia kuongeza uhifadhi Tutaenda tunakwenda kujenga viwenge ambavyo na magala yenye uwezo wa kuhifadhi tani tano elfu. Na baada ya kukamilika pale tutaweza kuhifadhi tani elfu za mahindi. Mm -hmm. Lakini sio hivyo tu, sasa tumefungua milango hata kwa watu binafsi kujenga magala ambayo yatasaidia kuhifadhi. Lakini hasa tunapigania ili tunaona kumkomboa mkulima huyu ni kutafuta wanunuzi wa mahindi lakini hasa kuongeza zao la mahindi serikali sasa sisi ni kuweka mazingira yaliyo bora na kuondoa urasimu ndio mheshimiwa mkuu wa mkoa tuangazie swala zima la ukusanyaji wa mapato katika mkoa wako hususan 
kuna baadhi ya wilaya ikiwemo Mbinga imetajwa kufanya vibaya haijafanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato mm. hili unalichukuaje kama mkuu wa mkoa asante kwanza niseme Mbinga kwa kufanya vi... haijafanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato mm. na Mbinga imekuwa ya mwisho kitaifa katika mashauri za wilaya jambo ambalo si zuri kwa sababu mm. Mbinga ni tajili Mbinga ina vyanzo vingi sana vya mapato. Mm-hmm. Na Mbinga ndio wilaya ndani ya mkoa Ruvuma ambayo ina uzalishaji mkubwa wa zao la kahawa. Mm-hmm. Na hata viwanda vya uchakata, uchakata kahawa viko viko Mbinga. Mm-hmm. Lakini pia Mbinga ndio unapopatikana makaya mawe kwa wingi sana mm-hmm. ndani ya wilaya Mbinga. Lakini vile vile Mbinga tuna biashara nyingi ndani ya mko, ndani ya wilaya Mbinga. Mm-hmm. Kilicho fanyika ndani ya wilaya Mbinga ni watu kuta kujituma. Sasa tumesema hii aibu hautaki tena itokee ndani ya wilaya Mbinga. Tutasimamia kwa ukaribu kuhakikisha kwamba sasa ukusanyaji wa mapato ndani ya mashauri ile wilaya Mbinga unapanda na kuondokana na aibu hii. Kwa sababu zamani Mbinga ilikuwa inafanya vizuri. Ilikuwa inakuwa ndani ya tatu bora ndani ya kumi bora kitaifa. Lakini kwa nini mwaka huu imeshuka? Kuna mahali hatujaenda vizuri. Sasa kama mimi mkuu wa mkoa ambaye ndio msimamizi mkuu wa shughuli za serikali ndani ya mkoa Sito kubali sana aibu hii itokee. Uh-huh. Kwa kweli nitakwenda kusimamia kikamilifu uh-huh. ili kuhakikisha kwamba mapato ndani ya mashauri ya Mbinga, sio mashauri ya Mbinga tu, hali mashauri zote nane ndani ya mkoa mapato yanasimama vizuri uh-huh. ili huduma za wananchi ziweze kuboreka. Kuna msemo wa Kiingereza unasema eh, punda kutaka aende unaweza kutumia carrot ama stick by carrot. Kamwekea carrot kwa mbele ili avutiwe kukimbia kuikimbilia au utumie viboko kwa mbinga hamjachapa hamja mtu yote ili tumekushaanza kuchukua hatua mm. hatua mbalimbali baada ya kuliona hili mm-hmm. hata kabla tulianza kuchukua hatua hata kabla ya mwaka wa fedha haujaisha mm. lakini baada ya kufika tarehe 30 mwezi wa sita tukaona hili linatunua kuendelea siku nzuri mm. tayari hatua mbalimbali tumekwishaanza mm-hmm. kuchukua kuhakikisha kwamba tatizo hili mm-hmm. halitokei mm-hmm. na tutanyooshana tu mm-hmm. yule ambaye hatoweza mm-hmm. atupishe akae pembeni uh-huh. tutanyooshana tu mm-hmm. kwa hiyo wakae mkao wa kula ambao tayari tumekwishaanza nao uh-huh. hatutomvumilia mtu yoyote mzembe ndani ya mkoa kwa sababu tumesema ruvuma ni kwa maendeleo yetu sote uh-huh. tuangazie bado tuko katika hili la uchumi kupakana kwenu na nchi ya, zi, ya, ya Msumbiji kuna changamoto gani hasa katika swala zima la uchumi wa mkoa wenu zinaweza kuwa nzuri zinaweza kuwa mbaya kwa kweli sisi kwanza kupakana na mikoa yetu mikoa m- m- nchi za, za jirani hmm. sisi kwetu tunaona ni fursa na hasa katika kuhakikisha kwamba uchumi wa mkoa unasimama na kutambua hili Serikali ya wami ya tano, sasa imeamua kununua meli tatu. Mm-hmm. Kwa hiyo inakwenda kuboresha usafiri wa majini kupitia ziwa Nyasa. Tutakuwa na meli tatu, meli mbili zitakuwa za mizigo na meli moja itakuwa ni ya abiria pamoja na mizigo. Mm-hmm. Hii itaisaidia kuimarisha sekta ya kibiashara mm-hmm. na sekta ya usafiri na usafirishaji. Mm-hmm hasa katika kutoka mkoa wetu wa Ruvuma na nchi zetu jirani na, na nchi jirani Malawi na Msumbiji. Na hivi tunavyoongea sisi wana Ruvuma ndio wazalishaji wakuu na hata wenzetu ka nchi jirani wana, wanachukua sana mali kutoka kwetu kuliko sisi tunavyo yani sisi tunapeleka sana kwao kuliko wao kuliko wao wanavyoleta kwetu sisi hatupokei vitu kutoka kwao kwa kabisa kwa ni fursa kubwa sana sisi fursa kubwa mm. na hii inasaidia kukuza uchumi mm. kwa hiyo wanategemea sana uchumi wa Ruvuma mm. kupata mahitaji mbalimbali ya kibinadamu hasa mm. kwenda Msumbiji mm. na kwenda Malawi Aha. kwa hiyo sisi lakini yote haya hawezi kufanikiwa bila kusimamia swala zima la ulinzi na usalama. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi nikiwa msimamizi mkuu wa ulinzi na usalama ndani ya mkoa wa Ruvuma ili kuweka mazingira haya yaweze kuimarika vizuri na uchumi uweze kukua mm-hmm. na kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unaimarika.
kabisa ataliwakilisha taifa hilo la mashariki mwa Afrika baada ya kucheza kwa viwango tofauti kwenye timu ya taifa ya vijana ya England Berahino mwenye umri wa miaka 24 ndi ndio taifa analotoka na atakuwa mrundi licha kitakachotokea na hata iwapo atakuwa mchezaji wa ligi ya England alifanikiwa pakubwa bado ataendelea kuwa na utamaduni wa kirundi ndani yake Mshambuliaji wa zamani wa timu ya taifa ya Nigeria na klabu ya Arsenal Mwanko Kanu anasema kikosi cha washika bunduki hao wa jiji la London chini ya kocha mpya Unai Emery kinahitaji miujiza ile kushinda taji la ligi kuu ya England. Kauli ya Kanu inatokana na kocha huyo wa zamani wa matajiri wa Ufaransa Paris Saint-Germain ambaye amerithi mikoba ya Arsene Wenger aliyehudumu ndani ya Gunners kwa kipindi cha miaka 22 kudai kuwa msimu ujao Arsenal itakuwa imara yenye kushindana kutoa kila taji watakalo shiriki. Tayari Emery amefanya usajili wa wachezaji sita ndani ya kikosi cha Arsenal lakini Kanu anaamini kuwa bado mashabiki wa Gunners wanapaswa kuwa na subira kama waliokuwa nayo kwa zaidi ya misimu sita iliyopita na ikitokea wametoa taji la Liga England basi itakuwa ni miujiza ya aina yake. Kanu anasema inachukua muda kwa kocha mpya pamoja na wachezaji wapya kuzoea falsafa za ligi husika hivyo Unai Emery anahitaji muda wa kueleweka katika aina ya mfumo na uchezaji na utaka na siku zote kwa kocha mpya msimu wa kwanza huwa mgumu sana kwake kutokana na changamoto nyingi anazokutana nazo mshambuliaji huyo wa zamani aliisaidia Arsenal kushinda mataji mawili ya ligi kuu ya England katika kipindi cha miaka mitano aliyoichezea miamba hiyo ya kaskazini mwa jiji la London lakini alikuwa miongoni mwa nyota waliounda kikosi kilichotoa ubingwa bila kupoteza mchezo hata mmoja katika msimu wa 2003 2004 yani Invincibles na tangu hapo Arsenal haijashinda taji hilo mpaka leo. Mpaka sasa Unai Emery amefanya usajili wa wachezaji sita ambao ni pamoja na kiungo wa kimataifa Uruguay Lucas Torreira, alimsajili kwa kitita cha paundi milioni 26 kutoka Sampdoria Italia, mlinda mlango Bernard Leno kutoka Bayer of Leverkusen ya Ujerumani, mlinzi Stefan Lichtsteiner kutoka Juventus na Socrates Papastopoulos kutoka Borussia Dortmund pamoja na Kinda mwenye miaka 19, Matteo Gundouz kutoka Lorient ya Ufaransa. Tukisalia huko London wahuni wa jiji la London, la London Tottenham Hotspurs wapo tayari kuwapiga bei nyota wake watatu ambao ni walinzi Toby Alderweireld na Danny Rose pamoja na kiungo Moussa Dembele endapo watapokea ofa nzuri kabla dirisha la usajili kufungwa Alderweireld na Dembele wanaelekea kingoni mwa kandarasi zao ndani ya dimba la White Hart Lane ambapo mikataba yao inamalizika mwaka elfu mbili na eh, msimu ujao mwishoni na kuna kipengele cha kuongeza mkataba hadi mwaka elfu mbili na ishirini pamoja na ada ya uhamisho wa paundi milioni ishirini na tano Manchester United walikuwa na nia kumsajili beki wa kimataifa wa Belgiji Toby Alderweireld lakini wamebadili gear na kugokea kwa Yeri Mina ambaye klabu yake FC Barcelona ipo tayari kumpiga bei na mpaka sasa hawajapeleka ofa yoyote ya kumtaka Alderweireld kutoka Spurs kwa upande wa Dembele amekuwa kihusishwa sana na kuhamia ama kutimkia nchini China lakini tayari dirisha la usajili nchini China limefungwa huku vilabu ambavyo vimeonesha nia kuhitaji huduma yake mpaka hivi sasa vikibaki kuwa vya nchini Italia ambavyo ni miamba miwili ya mjini Milan yani AC na Inter Milan. Spurs mpaka sasa haijafanya usajili wowote ingawa wapo sokoni kusaka wachezaji wawili tu. Mmoja wapo akiwa ni kiungo Aston Villa Jackie Grealish huku mchezaji wa pili akitegemea kama watafanikiwa kuuza baadhi ya wachezaji. Na, na tukimalizia na hapa nyumbani ni kwamba e, Simba imeanzisha mkakati ya marakati za kupambana na wezi wa jezi zao ambapo mabingwa hawa Tanzania bara wanakuja na mbinu kabambe ya kudhibiti wizi katika jezi zao mpya ambazo atazindua hivi karibuni makamu ama kaimu rais wa Simba Salim Abdallah maarufu kama Try Again anasema wanakuja na mbinu kabambe ambayo itadhibiti utengenezaji bandia wa jezi zao na kuna watu maalum watakao pewa kazi ya kuuza jezi za wekundu wa msimbazi. Kisha kwamba tutakuwa na jezi ambazo ni nzuri, ni bora kuliko miaka ya hivi karibuni. Kwa hivyo utaratibu kesho bodi inakaa kuweza kuamua ni nani atakuwa supplier jezi zetu, tutawatangazia. Lakini pia tuna mpango wa klabu ni pale kuuza jezi sisi wenyewe kama klabu. Na katika hatua nyingine timu ya Simba tashuka tena dimbani hii leo Ijumaa kumenyana na mabingwa wa Morocco Etihad Riyad di Tanja ambayo nayo imeweka kambi ya mazoezi ya kujendana msimu ujao wa ligi ya Morocco huko nchini Uturuki mabingwa hao waligi kuta Tanzania bara tarejea hapa nchini Jumapili asubuhi tayari kwa tamasha lao la kila mwaka la Simba Day litakalofanyika siku ya Jumatano ambapo watacheza na timu ya Asante kutoko kutoka nchini Ghana Yanga wao wameelekea Morogoro 
kuweka kambi ya kujiandaa na mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya USM Alja tarehe 19 mwezi huu lakini pia iko na maandalizi ya msimu ujao wa ligi ya kandanda ya Tanzania bara tamati ya habari za michezo na burudani kwenye jambo Tanzania awamu ya pili habari nyingine za michezo na burudani ni pale saa saba za mchana kwenye dira ya mchana kwa sasa nakurejesha kwake mbozi katala kuendelea na jambo Tanzania awamu ya pili na ya mwisho na msukwa sana Oscar Urasa kwa mkusanyiko wa habari za michezo na burudani asante sana bado tuko nawe mtazamaji tunaendelea na mkuu mkoa wa Ruvuma Christina Mdeme Mheshimiwa tuangazie sasa uchumi wa viwanda kuelekea uchumi wa viwanda hali ya nishati koje katika mkoa wako Asante kwa kweli ndani ya mkoa wa Ruvuma hali ya nishati ni nzuri lakini tano imeendelea kuboresha upatikanaji wa, wa nishati. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa namna ya pekee sasa ameamua kuunganisha mkoa wa Ruvuma katika gridi ya taifa. Aha. Tulikuwa hatupo katika gridi ya taifa. Sasa ametuletea fedha shilingi zaidi ya shilingi bilioni 216 ambazo zinajenga mradi wa umeme unaitwa Makambako Songea. Sasa huu mradi wa umeme utakuwa wa kilovoti 220. Sasa Songea inaenda ku, au Ruvuma kwa ujumla wake inaenda kuunganishwa katika gridi ya taifa kuanzia mwezi Septemba mwaka 2018. Hizi shilingi bilioni 216 zimetumika katika swala zima la distribution na transmission pamoja na kujenga hizi sub station. Sasa hivi kazi kwa kiasi kikubwa imekushakamilika kinachoendelea sasa hivi kwa kandarasi waendelea tu kufanya uhakiki kwenye line na sub station ili ifikapo tu mwezi Septemba mwaka 2016 nasi tuingie katika gridi ya taifa na tutakapoingia katika gridi ya taifa itasaidia sana kuchochea uchumi wa viwanda lakini sio hivyo tu pia katika kupitia umeme wa rea umeme wa vijijini tayari kwenye awamu ya pili vijiji 104 viliingizwa kwenye vimeshapatiwa umeme na awamu ya tatu vijiji vijiji 112 vinaingizwa sasa tunapokwenda kuimarisha sekta hii ya umeme itachochea sana ukuaji wa uchumi katika mkoa wa Ruvuma hmm. ikiwemo uanzishaji wa viwanda vikubwa na vidogo ili kufikia malengo ya viwanda moja kila mkoa sisi Ruvuma nao hatuko nyuma hmm. hivi tunavyoongea tayari tumekwisha jenga viwanda mbili. 62 mbili. Kwa hiyo tunaamini mm. malengo ya serikali yatafikiwa na tunaza, tumejipanga hata kibidi tuzidi viwanda mia moja. <laughs> eh 62. Sio vile vya chereani mbili. Hapana. Mm. <coughs> Hivi 62 ninavyokuambia. Mm. Viwanda vya kati. Aha. Viko tisa. tisa. Viwanda vidogo viko 53. Mm -hmm. Lakini hapo hapo viwanda kumi na moja vinajengwa. Kikiwepo kiwanda kikubwa cha kuongeza thamani ya zao la mahindi kinajengwa pale mjini Songea ambacho tunategemea tutakuwa kinakoboa mahindi au kuzalisha unga tani mia moja kwa siku pale mjini Songea hicho ni kiwanda kipya lakini sasa hivi kuna kiwanda kingine kinajengwa cha kati ambacho tutazalisha tani mia tatu tani thelathini kwa siku za mahindi zachakatwa kwa hiyo upatikanaji wa umeme huku katika gridi ya taifa uh -huh. viwanda vingi vitaendelea kuongezeka lakini hapo hapo tunakwenda kufufua kiwanda kikubwa cha tumbaku isa tumbaku ambayo tulimo ndani ya mkoa wa Ruvuma iweze kuchakatwa pale pale songea mjini kiwanda maarufu kinachosimamiwa na chama kikuu cha ushirika cha Sonamku kile kiwanda cha Sonamku si chama kikuu cha ushirika sasa kimeingia mkataba na mnuzi mkuu wa zao la tumbaku anaitwa kampuni ya premium active uh -huh. wanakwenda kukifufua kile kiwanda cha tumbaku. Aha. Ndio. Na mheshimiwa muda si rafiki tu tugusie na maeneo mengine tuangazie miundo mbinu ya barabara. Kumekuwa na malalamiko sana ya kulima hasa wanaoishi vijijini hawajaunganishwa na barabara kuu. Imekuwa hmm. napata shida sana katika usafirishaji wa mazao, pembejeo na masuala kama hayo. Asante. Hmm. Ili uchumi uweze kukua ni lazi, katika maeneo yote vile ni lazima hmm. uimarishe sekta ya barabara. Sio barabara tu na madaraja na mifereji ili ma, ili barabara ziweze kupitika mwaka mzima. Mm. Hivyo serikali ya awamu ya 5 katika kutekeleza hili kupitia ilani ya chama cha mapinduzi tayari imekwisha ufungua mkoa wa Ruvuma katika hasa katika kwenye sekta ya barabara 
tayari kutoka Dar es Salaam mpaka unaingia Ruvuma. Mm. Ukipitia upitie Lindi, upitie Njombe, upitie Ilinga utatembea kwa lami. Hata nda kutumia bajaji kutoka Dar es Salaam mpaka Songea kwa bajaji unafika. Mm. Siku mbili lakini. Na sasa hivi kwa kutambua hili mm. serikali imeendelea mm. kuimarisha sekta ya barabara na sasa hivi tunavyoongea ina inakamilisha ujenzi wa barabara wa kiwango cha lami kutoka Mbinga kwenda Mbaba Bay yani wilaya Nyasa. Jumla ya kilomita saba zinajengwa kiwango cha lami, tayari mkandarasi yuko site na serikali ya wamia tano tayari imekwisha toa zaidi ya shilingi bilioni tisa za ujenzi wa barabara hiyo. Lakini sio hivyo tu tuna ujenzi wa madaraja yanaendelea. Tuna ujenzi wa daraja la mto Luhuhu. Daraja hili lina gharama shilingi bilioni 1.6 ujenzi unaendelea daraja hii itasaidia kuikuboresha na kuunganisha kati ya mkoa wa Njombe kupitia wilaya Rudewa kuingia wilaya ya Nyasa lakini vile vile twajenga daraja la Mitomoni ambayo naongesha katika wilaya ya wilaya ya Mbinga wilaya ya Nyasa na wilaya ya Songea lakini sio hilo tu katika kuimarisha barabara miundombinu ya barabara ambayo mimi ni msimamiaji mkuu wa miundo kusimamia kama ulivyo sikia katika naamishiwa dodo naamishiwa na kutoka Dodoma kwenda Ruvuma niliambiwa nikasimamia barabara. Kwa hiyo jukumu langu pia kuhakikisha barabara zinapitika mwaka mzima. Kwa hiyo sasa hivi kazi nayo endelea kupitia wafanyakazi wa Tandod na Talula. Nashukuru Tandod na Talula wako vizuri ndani ya mkoa wa Ruvuma. Wanafanya kazi nzuri sana. Wameendelea kuimarisha kurekebisha maeneo korofi ambayo yanaanza kaitwa wakati wa mvua asipitike. Jumla ya kilomita 18.6 zinaboreshwa. Hii nas- kwa nini? Inasaidia kumsaidia mkulima katika swala zima la usafiri na usafirishaji wa mazao ya kilimo ili aweze kufika sokoni kiurahisi. Lakini vile vile kuna barabara ya kilomita 3.7 zimejengwa kiwango cha lami katika wilaya wilaya ya Songea ndani ya jimbo la Pelamiho. Tunajenga hizo barabara kutoka Pelamiho kwenda Lundusi na Pelamiho kwenda Morogoro. Na ndani ya wilaya ya Mbinga tunajenga kilomita 24 kwa kiwango cha lami. Haya maeneo yanasaidia sana katika kuboresha sekta ya kilimo na viwanda. Hizi kilomita 24.9 ambazo zimejenga kiwango cha lami katika wilaya ya Mbinga, zao katika maeneo ya ya Longa kutoka Longa kwenda Kipololo na Litoro ndani ya wilaya ya Mbinga. Kwa tuna kilomita 24. Hizi hizi za vijijini, hizi nitakwambia kilomita 24.9 ni kijijini. Kilomita 13.7 ndani ya jimbo la Pelamiho ni vijijini. Lakini yote ni kuimarisha sekta ya sekta ya sekta ya barabara ili mlaishie mkulima aweze kufikia kufika kwenye masoko mm. na kusafirisha mazao bila, bila mm. <coughs> kiurahisi. Mm. Hata ujenzi wa madaraja. Hiyo mm. haitoshi. Mm. Ndani ya manispa ya Songea tunajenga barabara sasa tutaka ule mji wa Songea ubadilike uwe na barabara za lami na taa za mjini tunajenga kilomita 10.3 nataka kuleta watatizo tunajenga kilomita 10.3 mheshimiwa rais ametuletea shilingi bilioni 10.9 za ujenzi wa barabara za lami ndani ya manispa ya Songea mheshimiwa muda nakimbia tumalizie kwa dakika moja kampeni hii ya magauni manne katika elimu imefanikiwa kiasi gani magauni manne magauni manne hii falsafa magauni manne mm. Nika, ni falsafa ambayo nimeianzisha mimi katika kupambana na mimba za utotoni. Mimi ni mama. Mm. Sasa nataka na mabinti wafikie ndoto zao. Mm. Kwa tumwambia ili binti ufikie ndoto zako, lazima uvae magauni haya manne. Kwanza uvae uvae sala ya shule. Uvae mwanzo mpaka mwisho, gao namba moja mm-hmm. Gao namba mbili ni joho la mahafali. Gao namba tatu ni maternity dress na gauni la harusi na gauni la nne ni maternity dress sasa tunawaambia mabinti zetu waondokane na vishawishi mm. wasitoke gauni namba moja ambayo ni sala ya shule la... la nne ambayo ni maternity la dress la... Eh, kupitia kampeni hii mitusaidia sana mm. kwa sababu mimba inasaidi inachochea kushuka kwa taaluma ndani ya elimu mm. sasa kwa sababu kuanzisha hii kampeni ya magauni manne ndani ya mkoa imesaidia sana tunaanza kupanda sasa hata kitaaluma mimba zimeweza kushuka ni hivyo fika ruvuma Nilikuta shule za msingi kwa kuna mimba 47. Shule za msingi. Shule za msingi. Mm. Sekondari mimba 189. Nilipoingia na kampeni ya kupambana mimba za utotoni kwa watoto wa kike. Mm. Zimeshuka. Sasa mimba shule za msingi kwa Januari mm. kutoka Januari mpaka Juni mwaka 2018 mm. ziko mimba sita kutoka 47. Mm-hmm. Na vile vile kwa sekondari 
kutoka mimba 189 ziko mimba 189 ziko mimba 109 lakini bado tunaendelea kupambana kuambia watoto wa kike wafikie ndoto zako lazima ave magauni manne na mwambie mwanaume niache nisome ili kupandisha taaluma na sasa taaluma imepanda kwa matokeo ya kidato cha sita tumeanza kusogea kidogo kutoka nafasi ya 22 kitaifa sasa tuko na nafasi ya 17 mm. lakini tunaendelea kupambana mheshimiwa muda umekwisha kabisa tungegusia pia swala la afya lakini kuna mengine ambayo yanatakiwa fanyike kwa sekunde 30 tu unawaambia nini wa Tanzania kwa kumalizia kwa kifupi tu kwa kifupi nawaambia wa Tanzania karibuni Luvuma Luvuma kuna fursa nyingi katika sekta zote sekta ya kilimo karibuni muwekeze viwanda ili muweze kuongeza thamani mazao ya kilimo tuna mahindi ya kutosha karibuni Ruvuma muweze kununua mahindi mahindi yaliyo bora na yanapatikana kwa urahisi ndani ya mkoa wa Ruvuma lakini karibuni Ruvuma muweze kufanya utalii ndani ya mkoa wa Nyasa ndani ya mkoa wa Ruvuma na wilaya ya Nyasa tuna vivutio vingi sana sasa Ruvuma tunakwenda kutangaza samaki wa mapambo tuna zaidi ya samaki wa mapambo wa aina nne nakwenda kuwatangaza sasa karibuni muweze kupata vivutio samaki kuona mambo ya kale luvuma na mambo ya kale ina wanyama wa kutosha lakini tuna madini ya kutosha tuna fursa nyingi karibuni wa Tanzania mje mwekeze luvuma luvuma nafika kiurahisi kwa sekta zote tuko vizuri karibuni sana asante kushukuru sana mheshimiwa e, Christina Mdeme mkuu wa mkoa wa Ruvuma ameongea mengi mazuri e, kuanzia sekta mbalimbali amegusia kusanyaji mapato tumeangazia miundo mbinu ni shati lakini pia magauni haya manne hivi alafu mbozo magauni manne vumi tutaongea eh tutaongea lakini umegundua mheshimiwa Christina hajasahau Dodoma eh katikati kwa kwa inataja sana Dodoma wanasema haja mja nena na Mungu ana nipitendo sawa sawa tuelekee Tanga kwa mutasari tuangalie namna gani Tanga inapambana katika ukusanyaji wa mapato ni makala fupi hii inaonyesha jinsi gani Tanga inajipambanua katika ukusanyaji wa mapato mtazamaji wa TBC1 hakuna serikali yoyote duniani inayoweza kuendelea au nchi yote bila ya kuwepo kwa ukusanyaji au ulipaji wa kodi leo hii ni naye mweka hazina wa halmashauri ya jiji la Tanga ndugu Cornel Sima yeye atatueleza basi hali ya ukusanyaji wa mapato katika halmashauri ya jiji la Tanga ikoje karibu Asante sana ndugu mtangazaji Labda mweka hazina kwa kuanza ningependa kufahamu ni kodi zipi ambazo zinakusanywa na halmashauri Halmashauri ya jiji la Tanga ina aina 38 ya kodi inazotoza kwa kutoka kwa walipaji mbalimbali um, kodi hizo kwa uchache tunatoza kodi za huduma ya LCFC levy tunatoza kodi za ushuru wa masoko tunatoza kodi za maegesho ya magari tunatoza pia kodi za huduma zinazotolewa na halmashauri upande wa vituo vya mabasi na vituo vya daradara labda tu ningependa kufahamu ni njia zipi sasa ambazo mnatumia kukusanya hizo kodi njia tunazotumia kukusanya kodi ni point of sale point of sale ni ni vifaa au kifaa cha kielektroniki kinachokusa kinachotumika kukusanya mapato mbalimbali mbali ya, ya halmashauri na ukusanyaji wenyewe wa mapato tunatumia watumishi wa halmashauri kwa baadhi ya vyanzo vya mapato lakini vile vile kuna baadhi ya vyanzo vingine tunavinakusanywa na mawakala ambao tumewa tumewapa mikataba ya kukusanya kwa niaba ya halmashauri Awali umezungumza kwamba mna maeneo 38 ya kukusanya kodi kwa halmashauri ya jiji la Tanga. Lakini pia mnatumia mifumo ya kielektroniki kukusanya. Lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza, ni maeneo yote mnatumia mfumo huo au yako maeneo mengine bado mnatumia risiti za kawaida na kama bado je, ni kwa nini hamtumii hizo mashine? Na mnadhani mnapotumia risiti za kawaida hakuna upotevu wote wa mapato katika eneo hilo? Vyanzo vyote 38 nilivyovitaja vinakusanywa kwa mfumo wa kielektroniki kwa mashine. Hakuna chanzo hata kimoja kinachokusanywa kwa risiti ambazo risiti za mkono. Kwa hiyo mifumo ya ya ukusanyaji wa mapato kwa halmashauri ya jiji la Tanga 
inahusisha elektroniki peke yake atukusanyi kwa mkono Okay labda pia tungependa kufahamu sasa hali ya ukusanyaji wa mapato kwa mwaka 2016-17 ikoje au ilikuwaje ukilinganisha na mwaka 2017-2018 kwa halmashauri ya jiji la Tanga je imepanda au imeshuka na kama imeshuka unafikiri ni kwa nini au kuna sehemu ambayo mlikosea kama mlikosea mmesharekebisha au mnajiwekea utaratibu gani ili kuhakikisha kwamba mnazidi kwenda juu 16-17 na kwa nini tulikuwa tunapanda Uh, kwa mwaka wa 15516 uh, tuliweza kukusanya asilimia uh, 79 ya mapato yetu. Lakini kwa mwaka uliofuata 1617 tuliweza kukusanya asilimia 96 ya mapato yetu. Kwa maana ya kwamba tukusanya kiasi cha shilingi bilioni 9.3 hivi. Na mwaka wa fedha wa 17 18 ukiangalia kitakwimu tunaonekana kwamba hatukukusanya tu, vizuri kwa maana ya tulikuwa na makisio ya bilioni 14 lakini makusanyo halisi tumekusanya bilioni 11.3 sasa ukiangalia ukilinganisha kiasi kilichokuwa kinakusanywa kwa mwaka wa uliopita ambao tulikisia tungekusanya bilioni 10.2 tukakusanya bilioni 9.3 na huu tukaongeza kidogo uh, uigo wa makusanyo na kufikia wastani wa bilioni 14 lakini mapato yetu yameendelea kuwa yanapanda kila mwaka kuanzia miaka mitatu mine ya nyuma utaona tulianza na bilioni tano, tukafika bilioni sita, hatimaye tukakusanya bilioni tisa, nukta tatu, na sasa msimu uliofungwa juzi hapo mwezi Juni tumekusanya bilioni moja nukta tatu umeeleza vizuri kwamba mmekuwa mkipanda kila mwaka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine lakini imeonekana kwa mwaka 2017-18 kidogo hamkufanya vizuri sana kama ambavyo mlitarajia unafikiri ni nini tatizo au ni kwa nini hamkufika malengo kwa sababu tunafahamu tanga sasa ni sehemu ambayo watu wengi wameelekeza macho hapo sasa katika kuunda mikakati ya namna gani tuongeze mapato yetu tulipima viwanja vya ku, vya viwanda. Tukilenga kwa watu ambao watapenda kuja kuwekeza eh, kwa ajili ya ku, kupata fuku kufuatia fursa za bomba la mafuta linalotoka Tanga na Nisore na toka Hoima Uganda kuja Tanga kwamba wangeweza kunani kununua hivyo viwanja na kuanzisha eh, viwanda. Aa, lakini bahati mbaya sana viwanja, viwanja hivyo tulikuwa tumekisia tungekusanya kama bilioni tano nukta tano lakini hatukuweza kufika huko habu bado kama unavyojua halijachangamka sana bomba la mafuta lakini tumena maombi mengi ya watu tunatarajia mwaka huu ambao umeanza Julai hii tutapanda zaidi kwa sababu hata bajeti yetu iko kwenye bilioni nane tukijua kabisa viwanja vilivyobakia kwa mwaka wa fedha ulioisha ambapo hatukufanikiwa kuviuza lakini hata hivyo tulipongeza mapato kidogo tunajua kwa msimu huu mpaka mwishoni mwa mwaka tunajua kwamba mambo yanaweza kawa mazuri zaidi na tunaweza tukaongea tofauti Tunajua mahali popote penye mafanikio hapakosekani changamoto kama ambavyo umezungumza lakini kitu chochote ili mtu aweze kukifanya anahitaji kupata elimu. Hatujajua sasa nyinyi kama halmashauri kwenye upande wa elimu katika kuwafikia wale watu ambao mnawatoza kodi. Mmejipangia utaratibu gani ili jamii iweze kufahamu kwamba inawajibika kulipa kodi? Haya. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza halmashauri ya jiji la Tanga ina kitu cha pekee kabisa nafikiri uweze kukuta kwenye halmashauri nyingine yoyote. Katika uh, katika utoaji wa elimu kwa mlipa kodi sisi kama Tanga City Council tuna television ya kwetu ambayo inamilikiwa kwa asilimia moja na halmashauri ya jiji la Tanga. Television hii inaonekana masafa yake kwa sasa bado yako chini kwa maana ya kwamba inaonekana eneo lote la Tanga na muheza kidogo nje ya Tanga lakini inaonekana mpaka Pemba na television hii tunaitumia sana katika kutoa elimu na ufafanuzi wa kodi mbalimbali ambazo tunazitoa tunazozitoza kwa wananchi ili kusudi walipa kodi wasijisikie vibaya katika kulipa kodi 
na mtazamaji wa TBC1 hiyo ni makala fupi kutoka Tanga ikielezea hali ya ukusanyaji wa mapato. Kwa haraka haraka nikupitishe kwenye leo jiri kwenye magazeti siku ya leo naanza moja kwa moja na habari leo ambapo habari kubwa inasema serikali ya buni mbinu kubana wezi Tanzanite habari kamili ukurasa wa tatu wa pili BOT kusimamia bank MTPB TWB za ungana habari kamili utapata ukurasa wa tatu ikiwa imeambatana na habari picha hapa ikimuonyesha ikionyesha mbolezaji wakimsaidia Cecilia ambaye ni mke wa aliyekuwa ofisa habari mwandamizi wa Wizara ya Viwanda Biashara na Uwekezaji Shadrack Sagati kuaga mwili wa mume wake kwenye ibada ya kumwaga iliyofanyika hapo jana katika viwanja vya mnazi mmoja. Hiyo ni kwa upande wa gazeti la habari leo ambapo mamia waliungana kumwaga Shadrack Sagati. Gazeti la Mwananchi habari kubwa mwandosi afunguka watu kuhama vyama habari kamili ukurasa wa nne hiki ndicho kinachotofautisha Dodoma na Daki mapato ni yapi utapata kurasa wa tano vigogo wajifungia kujadili lengo la kukusanya uh, makusanyo TRA habari kamili utapata ukurasa wa tatu hili ni gazeti la mwananchi um, Tanzania habari kubwa inasema benki sita za fungwa ndani ya miezi 24 utapata uh, ukurasa wa nne hakimu aonye kinamboi kumpigia simu akiwa nyumbani habari kamili utapata ukurasa wa tatu aliyedaiwa kutaka kumuhonga lukuvi milioni tisini uh, afikishwa kizimbani habari kamili utapata ukurasa wa pili. Ni pashe tumalizie nalo. Habari kubwa inasema uh, wizi mpya kwa kutumia magari taka waibuka utapata ukurasa wa pili. Benki nyingine eh, chini ya BOT, habari kamili ukurasa wa tatu hakimu kesi ya Mboe akerwa kupigiwa simu. Habari kamili utapata ndani ya gazeti la Nipashe. Kwa upande wa michezo na burudani na bingwa ambapo habari kubwa inasema mama Mahadhi awapa nondo yanga nondo gani hizo utapata ukurasa wa pili kambi ya simba uturuki ya jibu imejibu nini utapata ndani ya gazeti la bingwa Aa, kwa asubuhi ya leo na mtazamaji wa TBC1 na kwa kufiki hapo tuna la ziada katika kipindi cha jambo Tanzania kwa asubuhi ya leo mbozi katala naona muda umetara radi muda umetara lakini <laughs>